ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبي كوريا نرمي شهود الهلي طايمة الهلي شهود الهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جاء نمدي ماركة بلك دا وحب نوريا تليبو حج ترم إيماني قديب نيهل இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளில் இறுதி கடமையாக திகழ்கின்ற ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த வணக்கத்தை செய்வதற்கென்று குறிப்பிட்ட மாதம் அதே போன்று குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு இடம் இதோடு தொடர்பட்ட ஒரு இபாதத்தாக ஒரு வணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் முதலாவது ஈமானிய படிப்பினையாக அதாவது ஹஜ்ஜுடைய இந்த வணக்கத்தில் காபாவை வளம் வருதல் ஹஜ்ரஸ்வதை முத்தமிடுதல் அதே போன்று சஃபா மருவாவுக்கிடையிலே சாய் செய்தல் மினாவில் அரஃபாவில் முஸ்தலிஃபாவிலே தரித்தல் கற்களை எறிதல் இந்த வணக்கங்களினுடைய தத்துவங்கள் நமது சிந்தனைக்கு புலப்படாவிட்டாலும் அல்லாஹு தாலா இபாதத்தாக நமக்கு இவற்றை குறிப்பிடுகிறான் என்று சொன்னால் அதை நாம் முழுமையாக நிறைவேற்றுவது தான் ரொபோதிய அடிமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவது இப்போ பெரும்பாலும் மனித சிந்தனைகள் உள்ளங்களை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு வணக்கத்துக்கும் அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதனுடைய நுட்பம் என்ன இதை தேடும் உள்ளம் அப்படி பழக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காபாவை வளம் வருகிறோம் இதனுடைய தத்துவம் என்ன இதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்ற இந்த நோக்கங்கள் நமக்கு புலப்படாவிட்டாலும் இது இபாதத் இது வணக்கம் என்றால் சிலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய சிந்தனைக்கு எதன் நுட்பம் புலப்படுகிறதோ அந்த இபாதத்தில் ஆர்வமாக இருப்பார் அவரது சிந்தனைக்கு எந்த இபாதத்துடைய நுட்பம் புலப்படுகிறதோ அந்த இபாதத்தில் ஆர்வம் ஆர்வத்தோடு செயல்படுவார் ஆனால் சிலர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஹஜ்ரல் அஸ்வதை முத்தமிடுவதில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கார் சிலரை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் அங்கே நெருக்கடியின் காரணத்தால் அவர் முத்தமிடாமல் இருக்கிறாரா அல்லது அதில் ஆர்வமின்மை சிலருக்கு அதில் ஆர்வமின்மை என்ன காரணம்டா அதனுடைய நுட்பம் அவருடைய சிந்தனைக்கு புலப்படவில்லை அதனுடைய நுட்பம் அவருக்கு சரியாக புரியவில்லை அப்போ இது வந்து என்ன இல்லை இது உபூதிய தல்ல அடிமைத்துவம் என்பது அல்லா நமக்கு ஒன்றை சொல்லிவிட்டால் நமது குறுகிய புத்திக்கு குறுகிய சிந்தனைக்கு அதனுடைய தத்துவம் நுட்பம் புலப்படாமல் இருக்கலாம் புலப்படலாம் அதுவல்ல அல்லா இங்கு நம்மை பரிசோதிக்கலாம் நமது ஈமான் பரிசோதித்து பார்க்கப்படுகிறது நாம் அந்த இபாதத்தை 
மிக அழகாக உரிய முறையில் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் எனவே இது நாங்கள் இந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தில் பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈமானிய படிப்பினையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஈமானிய படிப்பினை சிலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவர்களிடம் ஆர்வம் இல்லை அவங்க ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை என்ன காரணம் என்றால் அதில் பல இபாதத்துகளுடைய நுட்பம் அவருக்கு புரியவில்லை அதனுடைய தத்துவம் அவருக்கு புலப்படவில்லை அதனால் அந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வமின்மை ஒரு ஆர்வமற்ற நிலை பலரிடம் காணப்படுவதை பார்க்கிறோம் எனவே நம் இங்கு நாம் என்ன நமது ஈமான் பரிசோதித்து பார்க்கப்படுகின்ற இடம் இது அல்லாஹ் நம் மீது கடமையாக்கியது அல்லாஹ் நம் மீது கடமையாக்கினால் நாம் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நிறைவேற்றியாக வேண்டும் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ரப்பிடமிருந்து கட்டளை வந்ததென்றால் உங்கள் மகனை அறுத்து பழியிடுங்கள் என்று அவர்கள் திருப்பி கேட்கவில்லை இது எனது சிந்தனைக்கு புலப்படவில்லை இதனுடைய தத்துவம் நுட்பம் எனக்கு புலப்படவில்லை என்று திருப்பி கேட்டாங்களா இல்லை உடனே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கட்டுப்பட்டார்கள் அப்போ எனவே இந்த இந்த உயரிய இந்த ஈமானிய நிலை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் இந்த உயர்ந்த நிலை நம்மிடம் ஈமானில் காணப்பட வேண்டும் இரண்டாவது நரமே சகோதரர்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான் குரானில் வமையு அவ்லிம் ஷஆர் அல்லாஹி ஃபின்னஹாம் இன் தக்வல் குழு எவர்கள் அல்லாஹுடைய அடையாள சின்னங்களை புனிதப்படுத்துவார்களோ அவர்களுடைய உள்ளம் தக்வாவுடையது என்பதற்கு அல்லாஹ் சான்று பகர்கிறான் அந்த உள்ளம் தக்வாவுடையது அந்த உள்ளம் தக்வாவுடைய உள்ளம் அல்லாஹுவை அஞ்சுகின்ற உள்ளம் என்பதற்குரிய சான்றை ரபுல் ஆலமின் வழங்குகிறான் எதன் மூலம் என்றால் எவர்கள் அல்லாஹுடைய அடையாள சின்னங்களை புனிதப்படுத்துவார்களோ மகத்துவப்படுத்துவார்களோ அப்போ இந்த நிலை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் இப்போ அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் என்று ஒருவர் சொல்கிறார் என்றால் இது இஸ்லாத்துடைய அடையாள சின்னம் இதை நாங்கள் ஏலனப்படுத்தக்கூடாது அது அதை சொல்பவரை கவனித்து தலை அசைப்பது கூடாது ஏன் இது இஸ்லாத்துடைய அடையாள சின்னம் இது இதற்கு நாம் உரிய முறையில் பதிலளிக்க வேண்டும் சிலர பார்ப்பீங்க என்று சொன்னால் தலை அசைப்பார்கள் அல்லது யார் சலாம் சொல்கிறாரோ அவரை கவனித்து தான் பதில் இங்கு பார்க்கப்பட வேண்டியது இஸ்லாத்துடைய இது அடையாள சின்னம் ஷே ஆர் இப்படி மார்க்கத்துடைய விஷயங்கள் இன்ஷா அல்லா என்ற வார்த்தையாக இருக்கலாம் இதுவும் இஸ்லாத்துடைய அடையாள சின்னம் இதை கேளிக்கையாக இதை ஒரு ஒரு விளையாட்டாக இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இது இஸ்லாத்துடைய அடையாள சின்னம் இப்படி இஸ்லாத்தினுடைய அடையாள சின்னங்களாக இருக்கக்கூடிய இபாதத்துகள் வார்த்தைகள் அந்த இடங்கள் இஸ்லாம் புனிதப்படுத்திய இடங்கள் அவற்றினுடைய மகத்துவம் நமது உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் நாம் புனித ஹரம் என்ற அந்த எல்லைக்குள் நுழைந்து விட்டாலே நமக்கு என்ன நாம் எங்கு வந்து விட்டோம் அல்லாஹுவால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தமான இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்ற அந்த உணர்வு நமது உள்ளத்தில் நிறைந்து விட வேண்டும் நான் இங்கு எந்த ஒரு பாவத்தையும் நான் செய்துவிடக்கூடாது எந்த ஒரு தவறுமே நான் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது இது அல்லாஹ் புனிதப்படுத்திய இடம் அந்த உணர்வு இது வந்து தக்குவாவுடைய உள்ளத்தில் தான் இது இருக்கும் அந்த உள்ளம் தான் இப்படி நடக்கும் என்பதை ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இரண்டாவது ஈமானிய படிப்பினை அதாவது நாம் அங்கு செல்லக்கூடிய இடம் அல்லா சொல்கிறான் ஃபீஹி ஆயாத்தும் பையினா தன் சொல்கிறான் அங்கு தெளிவான அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக முதல் எழுப்பப்பட்ட அந்த ஆலயம் பக்காவில் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் அது என்ன அது அகிலத்தாருக்கு வழிகாட்டக்கூடியதாகவும் பாக்கியம் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் அங்கு தெளிவான அத்தாட்சிகள் உள்ளன அப்போ நாம் அல்லாஹுடைய தெளிவான அத்தாட்சிகள் உள்ள இடத்துக்கு நாம் சென்று விட்டால் அதற்குரிய கண்ணியத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அதனுடைய அந்தஸ்து நமது உள்ளத்தில் நிறைந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இன்று நாம் பார்க்குறோம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் ஏதோ அது வந்து என்ன ஒரு சுற்றுலா தலம் போன்று மாறிக்கொண்டு வருகிறதா என்று ஒரு அச்சம் வருகிறது ஏன் அங்கு சிலர் போனால் கவனம் செலுத்துவது இபாதத்தை விட செல்ஃபியிலும் இப்படியாக வீடியோக்கள் எடுப்பதிலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன செய்வாங்கல்ல லைவில் ஊரில் தொடர் போட கொண்டு பேசுவார்கள் அப்போ அந்த லைவை ஒன் பண்ணி கொண்டு அந்த அதிலே அவனுடைய இபாதத்துகள் இப்படி ஒரு ஒரு உயிரோற்றமற்ற ஒரு நிலை உருவாகி கொண்டிருப்பதையும் அதனுடைய மகத்துவம் சரியான முறையில் அந்த உள்ளங்கள் அதை உணர்ந்திருக்கிறதா விளங்கி இருக்கிறதா என்ற 
ஒரு நிலை ஒரு கவலையான நிலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ எடுத்து பாருங்கள் அதாவது ஹரம் அதற்குள் சென்று பலரும் இபாதத்துகளின் நேரங்களை கழிப்பதை விட எதில் தங்கள் நேரங்களை கழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய அடையாள சின்னங்களை நாம் புனிதப்படுத்த வேண்டும் அந்த இடங்களுக்கு சென்று விட்டால் அதனுடைய மகத்துவம் நமது உள்ளத்தில் நிறைந்து விட வேண்டும் என்பதை நான் நீங்களும் புரிந்து அதாவது ஜாகிலிய சமூகம் இந்த அறியாமை கால சமூகத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவர்கள் அங்கு பல செருக்குகளை செய்தாலும் அவர்களத்தில் அதற்கென்று ஒரு மகத்துவம் இருந்தது ஹுபே பிரதி எல்லாம் அவர்களுடைய மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்காக ஹரம் எல்லைக்கு வெளியே தான் கொண்டு சென்றார்கள் அந்த நம்பித்தோழருக்குரிய மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்கு என்ன செய்தார்கள் ஹரம் எல்லைக்கு வெளியே கொண்டு சென்றதை நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய உள்ளத்தில் என்ன மகத்துவம் இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இதில் இரண்டாவதாக இந்த விடயத்தை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திவிட்டு அடுத்து மூன்றாவதாக இந்த ஹஜ் என்ற வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் புகாரிகளை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது ஹதீஸ் அபு சயீது உல் ஹுதிர் ரதி அல்லாம அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அதாவது யஜூஜ் மவ்ஜூஜ் வெளிப்பட்ட பிறகும் அந்த கூட்டத்தார் வெளிப்பட்ட பிறகும் ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் இவ்வாலயத்தில் நடைபெறும் என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு என்ன செய்யும் அந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் நடைபெறும் என்றால் என்ன அவர்கள் வந்து இந்த பூமியில் மிகப்பெரிய பித்தனாக்களை குழப்பங்களை ஏற்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அந்த வணக்கத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய அந்த சூழலை என்ன செய்வான் அல்லாஹ் அதை உருவாக்கி வைப்பான் என்பதை இந்த செய்தி சொல்கிறது அதே போன்று அல்லாஹுடைய தூதர் அதே செய்தியிலே சொல்கிறார்கள் அதாவது காபாவில் ஹஜ் செய்யப்படாத நாள் வந்த பிறகே கியாம நாள் வரும் என்று சொன்னார்கள் அதாவது காபாவில் ஹஜ் செய்யப்படாத நாள் வந்த பிறகே கியாம நாள் வரும் நமக்கு தெரியும் கியாமத்தினோட அடையாளங்களை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய செய்திகளில் என்ன செய்வார்கள் ஹபஷாவில் இருந்து ஒரு சாரார் வந்து என்ன செய்வார்கள் காபாவுடைய கற்களை கலட்டுவார்கள் என்ற செய்தியை நாம் படித்திருக்கிறோம் எனவே அது வந்து என்ன மிக மோசமான ஒரு காலமாக அந்த காலம் இருக்கும் எனவே ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் காபாவில் வந்து நிறைவேற்றப்படாத ஒரு சூழல் வந்த பிறகுதான் கியாமத்து நாள் உருவாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்ல அல்லா அலிசம் அவர்கள் குறிப்பிடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த வணக்கத்தை எப்போது செய்தார்கள் அது தொடர்பான விடயங்களுக்கு நாம் வருவதற்கு முன்னால் இந்த வணக்கத்துக்கான அறிவிப்பை முழு உலகத்துக்கும் செய்த நபி நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த அறிவிப்பை முழு உலகத்துக்கும் செய்த நபியாக அல்லாஹ் தாலா குரானிலே இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் சூரத்துல் ஹஜ்ஜுடி இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யுமாறு அல்லாஹ் பணிக்கிறான் அறிவிப்பதற்கு ஹஜ்ஜுக்காக ஹஜ்ஜுக்கான அறிவிப்பை செய்யுமாறு அந்த அழைப்பை விடுக்குமாறு அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் எனவே இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த அழைப்பை விடுத்தார்கள் அந்த அறிவிப்பை விடுத்தார்கள் அவர்களுடைய அந்த அழைப்பும் அறிவிப்பும் என்ன அவர்களுடைய அந்த குரலுடைய அளவுக்கு தான் செல்லும் அதை தாண்டி செல்லாது அடுத்து அங்கு அவர்கள் அந்த அறிவிப்பை செய்யும் போது அன்று எவ்வளவு பேர் மக்காவிலே இருந்தார்கள் தெரியாது ஆனால் அல்லாஹு தான் இந்த அறிவிப்பை செய்யுமாறு என்ன செய்தான் கட்டளை பிறப்பித்தான் அவர்கள் அந்த அறிவிப்பை செய்தார்கள் அல்லாஹ் அந்த வசனத்திலே சொல்கிறான் என்ன தொடர்ந்து சொல்கிறான் அதாவது மக்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களிலும் நடந்தவர்களாகவும் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக வருவார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இங்கு வந்து என்ன செய்வார்கள் இந்த அத்தாட்சிகளை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அல்லாஹுவை அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களிலே நினைவு கூறுவார்கள் அதே போன்று அவர்கள் கால்நடைகளை அறுப்பார்கள் அதிலிருந்து அவர்களும் உண்ணுவார்கள் ஏழைகளுக்கு வழங்குவார்கள் என்ற செய்திகளை அல்லாஹு தாலா இங்கே குறிப்பிடுகிறான் எனவே அன்பிற்குரிய நறுமை சகோதரர்களே எனவே அந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்துக்காக செல்லக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய அழைப்பை ஏற்று செல்கின்ற காரணத்தால் அவர்கள் எப்படி அழைக்கப்படுவார்கள் என்றால் துயூஃபுர் ரஹ்மான் ரஹ்மானுடைய விருந்தினர்கள் எப்படி சொல்வார்கள் ரஹ்மானுடைய விருந்தினர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் ஏன் அந்த அழைப்பை செய்யுமாறு அந்த அறிவிப்பை செய்யுமாறு அல்லாஹ் படிக்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அந்த அறிவிப்பை செய்தார்கள் மிகச் சிறந்த நபி அந்த அறிவிப்பை செய்தார்கள் எனவே அந்த அழைப்பை அறிவிப்பை ஏற்று செல்லக்கூடியவர்கள் யார் ரப்புடைய விருந்தினர்கள் ரஹ்மானுடைய விருந்தினர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள் 
அல்லாவிடத்தில் உள்ள உயர்ந்த வெகுமதிகளை கொண்டு அவர்கள் கௌரவப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதனால் தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதாவது ஹஜ்ஜுல் மபுரூர் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்கு சோர்க்கத்தை தவிர கூலி கிடையாது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்குரிய கூலி சோர்க்கமாகும் அல்லாவிடத்தில் எது மிக உயர்ந்ததாக சரந்ததாக இருக்கிறதோ அதை கொண்டு அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துவதை பார்க்கிறோம் அதே போன்ற நறுமை சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த வீட்டை பரிசுத்தப்படுத்தமாறும் அந்த வீட்டை தூய்மையாக்குமாறும் எந்த நபிக்கு அல்லா பணிக்கிறான் என்று சொன்னால் இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலி சலாம் இந்த இருவருக்கும் அல்லாஹ் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் இந்த வீட்டை நீங்கள் தூய்மையாக்குங்கள் இந்த வீட்டை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் எனது வீட்டை தூய்மையாக்குங்கள் யாருக்காக அதை தவாப் செய்வர்களுக்காக அதில் எத்திகாப் இருப்பவர்களுக்காக அதில் ருக்கு செய்வர்களுக்காக சுஜு செய்வர்களுக்காக அந்த வீட்டை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் அந்த பணியை செய்தவர்கள் உயர்ந்த சிறந்த நபி இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் அவர்கள் அந்த பணியை செய்தார்கள் யாருக்காக நாம் அந்த வீட்டுக்கு செல்கிறோம் யாரெல்லாம் அந்த வீட்டுக்கு இபாரத்துக்காக செல்கிறார்களோ அவர்களுக்காக அவர்கள் அதை தயார்படுத்தினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் விரைவில் நறுமையான சகோதரர்களே அடுத்து இரண்டாவது அழைப்பை ஹஜ்ஜுக்கான இரண்டாவது அழைப்பை நபி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதாவது ஹிஜ்ரி பத்தாவது ஆண்டு அறிவிப்பு செய்தார்கள் முதல் அழைப்பு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய அழைப்பு இரண்டாவது அழைப்பு ஹிஜ்ரி பத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கான அழைப்பை விடுத்தார்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது மக்கள் வெள்ளம் திரண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் துல்ஹுலைஃபாவை வந்து அடைந்த போது அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால் பின்னால் வலது இடது என்று மக்கள் வெள்ளம் நிறைந்து காணப்பட்டது அனைவரும் எதற்காக வந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதரோடு ஹஜ் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வந்தார்கள் அந்த அறிவிப்பை ஏற்று வந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இது இங்கு விடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது அழைப்பாக இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் மக்களுக்கு எப்படி உரை நிகழ்த்தும் போது சொன்னார்கள் என்றால் மக்களே அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஹஜ்ஜை கடமையாக்கி இருக்கிறான் எனவே நீங்கள் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுங்கள் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுங்கள் அப்ப இன்று நம்மில் பலர் என்ன செய்யறாங்க இந்த ஹஜ்ஜுடைய நீயத்து இல்லாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த நீயத்தே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்ட்ட கேட்ட அவங்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால் எனக்கு ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை எனக்கு ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை என்றால் அந்த நீயத்தை வைப்பதற்கு நாம் ஏன் கஞ்சத்தனம் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்குரிய அந்த நீயத் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நீயத்து வைத்தால் நீங்க ஒரு நல்லதை எண்ணினால் உங்களுக்கு ஒரு நன்மை பதியப்படும் ஒரு நன்மை பதியப்படும் எனவே நாம் குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களாக குறைந்த செலவு அதாவது குறைந்த நமக்கு பொருளாதார வசதி உள்ளவர்களாக கடனோடு உள்ளவர்களாக எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஹஜ்ஜை நாம் நீயத்து வைப்பது அவ்வளோ நான் ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்குரிய வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கிவிடு என்று அந்த துவா அந்த பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையும் துவாவும் அதற்கான ஆர்வம் இருக்கின்ற போது நிச்சயமாக அந்த வழியை அவ்வளோ நமக்கு ஏற்படுத்தி தருவான் அதே போன்று இன்னும் சிலர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவகரணத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஹஜ்ஜுகள் செய்யலாம் அப்படி சொத்துக்களை வாங்கி வச்சிருப்பார் அப்படி என்ன சொத்துக்கள் அவரை வாங்கி வச்சிருப்பார் ஏராளமான சொத்துக்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது ஆனா அவர் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு ஹஜ்ஜு கடமை இல்லை என்று சொல்கிறார் சுபானுல்லா அதுல ஏதாவது ஒன்றை வித்தால் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாம் என்றால் இவர்களுக்கு ஹஜ்ஜு கடமையானவர்கள் இவர்கள் அல்ல என்ன குரான சொல்றான் யாருக்கு கவாவை அடைந்து ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்கு சக்தி பெறுவார்களோ அவர்கள் மீது ஹஜ்ஜு கடமை யார் அந்த பிரயாணத்துக்குரிய வசதியை அடைந்து விட்டாரோ பயணத்துக்குரிய வசதியை அடைந்து விட்டாரோ அந்த நாட்களுக்குரிய செலவை யார் பெற்றுக்கொண்டார் அவருக்கு ஹஜ்ஜு கடமையாகிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்ப இந்த விஷயத்தில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஹஜ்ஜும் உம்ராவும் ஏழ்மையை போக்கும் என்றாங்க சொல்லலாம் இந்த ஹதீச நீங்க நசாயில பார்க்கலாம் அப்துல்லா இப்போ அப்பாஸ் அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் நிறைவேற்றுங்கள் அது உங்களுடைய ஏழ்மையை போக்கக்கூடியது என்கிறார்கள் உங்களுடைய ஏழ்மையை வறுமையை போக்கக்கூடியது உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க கூடியது என்று சொல்கிறார்கள் எனவே என்ன செய்யும் அந்த ரிசுக்குடைய பரக்கத் அந்த வணக்கத்தினூடாக உண்டாக்கப்படும் என்பதை நாம் இதிலே விளங்குகிறோம் அதே போன்று அல்லாவுடைய தூதரிடம் சிறந்த வணக்கங்களை பற்றி கேட்கப்பட்ட போது சொன்னார்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ் என்று சொன்னார்கள் இந்த ஹதீச நீங்க புகாரியில பார்க்கலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லா கேட்க யார சூழல்ல சிறந்த வணக்கமாக ஜிஹாத் இருக்கிறது 
ஆனால் நாம் எமக்கு ஜிஹாத் செய்ய முடியவில்லை நாம் ஜிஹாத் செய்யாமல் இருக்கிறோம் அப்போது சொன்னார்கள் உங்களுக்குரிய சிறந்த ஜிஹாத் என்ன ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ் என்று சொன்னார்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ் என்று சொன்னார்கள் எனவே இப்படி சிறப்பித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு வணக்கமாக இந்த வணக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உமர் அலி அல்லா சொல்வார்கள் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக தயாராகுங்கள் அது இரண்டு ஜிஹாதுகளில் ஒரு ஜிஹாத் என்று சொல்வார்கள் ஹஜ்ஜுக்காக நீங்கள் தயாராகுங்கள் அது இரண்டு ஜிஹாதுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது என்ற செய்தியை நீங்க புகாரில பார்க்கலாம் அடுத்த நிறமை சகோதரர்களே இந்த ஈமானிய படிப்பினைகள்ல இப்ப நாம் சொல்ல போகின்ற அடுத்து நான்காவது செய்தியாக நான்காவது செய்தியாக இந்த ஹஜ்ஜுக்காக நாம் நம்மை தயார்படுத்துதல் என்கின்ற அந்த பகுதிக்குள் நாம் வருகின்ற போது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என்ன நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்ப அந்த தயார்படுத்தல் என்பது நமக்கு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் நாங்க முதல்ல உள்ளத்தான் தயாராக வேண்டும் உள்ளத்தால் எப்படி தயாராகிறது நாங்க ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி என்ன நாம் நீயத்து வைத்தல் நான் ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அந்த நீயத் அதே போன்று துவா அதற்கான பிரார்த்தனை அல்லாவிடம் நாம் துவா செய்து கொண்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்தது சிறிது சிறிதாக பணத்தை நாம் சேகரிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பணத்தை அதற்காக பொருளாதாரத்தை நாம் சேமிக்கலாம் நாம் சேமித்து அந்த முயற்சி ஒத்த செவ்வது அல்ல சொல்கிறான் நீங்க என்ன செய்யுங்க பயணத்துக்குரிய ஏற்பாட்டை செய்து கொள்ளுங்கள் என்றால் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் தயாராகுதல் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுதல் நீங்கள் தயார் செய்வதில் மிக சிறந்தது தக்குவாவாக இருக்கிறது இரையச்சமாக இருக்கிறது அப்ப நம்மிடம் எந்த அளவு தக்குவா இரையச்சம் இருக்குமோ பயபக்தி இருக்குமோ அந்த அளவு நமக்கு என்ன அல்லாஹுடைய அருளும் அல்லாஹுடைய உதவியும் நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே இந்த வணக்கத்தில் உள்ள ஈமானிய அந்த படிப்பினைகளில் அதாவது தூய்மையான எண்ணம் இஹ்லாஸ் ஏனென்றால் இந்த வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த வணக்கத்தை நாங்கள் மறைமுகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்கம் அல்ல நாம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதாக இருந்தால் ஊரில் உள்ள அனைவருக்கும் அது தெரியும் தெரிய வரும் நாங்கள் மற என்ன ரசூல் நாங்கள் அறிவிப்பு செய்தார்கள் ஹஜ்ஜ என்ன செய்தாங்க அறிவிப்பு செய்தார்கள் அப்போ எனவே நாம் ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு உறவுகளுக்கு அந்த வணக்கத்துக்காக நாம் செல்கிறோம் என்று சொல்வதெல்லாம் தவறு கிடையாது ஆனால் அதை நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது விளம்பரப்படுத்தி விடக்கூடாது அது ஒரு வகையான விளம்பரமாக அது மாற்றப்படக்கூடாது அந்த நிலைகளிலிருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலைகளுக்கு சென்று விடக்கூடாது சிலர்கள் என்ன பேர் ஹாஜ் என்று அழைக்க வேண்டும் என்ற நிலைகள் அல்ஹாஜ் என்று போடப்படாவிட்டால் என்ன சிலவங்க திருமணத்துக்கே வருவது கிடையாது ஏன்னா அல்ஹாஜ் என்று அழைப்பில் அந்த பேரிலே போடவில்லை இதற்காக எல்லாம் என்ன திருமண விருந்துக்கு வழிமாக்களுக்கு வராதவர்கள் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறான் அப்ப இதை இதுக்காக அல்ல இந்த வணக்கம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஓதிய துவாவை பாருங்கள் இபுல் மாஜாவிலே பதிவாகிறது அல்லாஹும் மகாதிஹி ஹஜ்ஜத்தன் லா ரியா அஃபீஹா வல அஸ்ஸுமா நபி அவங்க ஹஜ்ஜிலே கேட்ட துஆ நபி அவங்க அந்த ஹஜ்ஜுக்காக நியத்து வைத்த போது ஓதிய துஆ என்ன யா அல்லாஹ் இந்த ஹஜ்ஜை முஹஸ்ஸுதி குரி ஹஜ்ஜாக ஆக்கி விடாதே என்ன மக்கள் புகழ வேண்டும் என்றது குரிய ஹஜ்ஜாக ஆக்கி விடாதே என்று நபி அவங்க துஆ செய்தார்கள் நபி அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் எனவே இன்று நாம பார்க்கிறோம் நிறைய பேர் என்ன உடனே அப்லோட் பண்றது போட்டோக்களை அதில தான் கவனமாக இருக்கிறான் குறியாக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ லைக்ஸ் வருது அது அதில் தான் கவனமாக இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த ஒரு விளம்பரம் என்ற நிலை எல்லா பாதுகாப்பு இதற்கு நாங்கள் சென்று விடக்கூடாது நமது அமல்கள் அதான் அவர் வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய வணக்கம்தான் அது எந்த அளவு வெளிப்படை அந்த அளவு நாங்கள் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் அதை தாண்டி நாம் என்ன செய்கிறது அதை ஒரு விளம்பரம் புகழ்ச்சி என்ற இடத்துக்கு நாம் சென்று விடக்கூடாது அது நமது என்ன நீயத்தை பாதிக்கும் அதனால் என்ன செய்யும் அதனால் அந்த அமலுக்குரிய கூலியை நாம் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போயிடும் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்து இதில் உள்ள ஈமானிய படிப்பினைகளில் எத்தனாவது விஷயம் எத்தனை விஷயம் சொன்னோம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் உள்ள ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் இன்றைக்கு படித்த விஷயம் ஒரு அஞ்சு விஷயம் படிச்சுக்கிறோம் முதலாவது விஷயம் என்ன படித்தோம் ஆ நீயத்து ஒன்று படித்தோம் வேற ரொபூதியத் என்ன இபாதத் என்று சொன்னால் அதனுடைய நுட்பம் விலங்கலாம் விலங்காமல் இருக்கலாம் இபாதத்தை செய்ய வேண்டும் சரி வேற எஹலா சுல தூய்மை நீயத் வேற ஓ அல்லாஹுடைய அடையாள சின்னங்கள் ஷியார்களை கண்ணியப்படுத்தல் ஷியார்களை கண்ணியப்படுத்தல் என்பதை நாம் என்ன செய்தோம் இதிலே நாம் படித்தோம் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே இதிலே நாம் பார்க்க போவது ஆறாவது விடயமாக அதாவது தௌஹித் ஓரிரை கொள்கை எந்த இபாதத்தை நாம் எடுத்தாலும் அந்த இபாதத்தினுடைய ஆணிவேராக இருப்பது தொகை ஓரிரை கொள்கை ஏகத்துவம் 
அதனுடைய ஆணிவேர் தௌஹீதாக ஏகத்துவமாக இருக்குமே தௌஹீத் இல்லை என்றால் அந்த இபாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார் அப்ப எனவே இது இந்த அடிப்படையான விஷயம் இதை நாம் மிக தெளிவாக இதில் விளங்கும் ஜாபிர் இபுன் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வல்லாம் அவர்கள் சும்ம அஹல்ல வித் தௌஹீத் என்று சொல்கிறார்கள் என்ன அவர்கள் எப்படி நியத்து வைத்தாங்க அந்த நியத்தை சொல்லி அந்த தல்வியாவுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்ற போது சொல்கிறார்கள் அவர்கள் தௌஹீத் ஏகத்துவத்தை கொண்டு என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் முழங்கினார்கள் அப்ப எனவே தௌஹீத் ஏகத்துவம் ஓரிரை கொள்கை இந்த இந்த இதுதான் இங்க என்ன பறைசாற்றப்படுகின்ற அடிப்படையான விஷயம் அதற்கு நாம் என்ன முரண்பட்டு விடக் கூடாது அதனாலதான் நாம் தல்வியாவை கூட நாங்க என்ன எவ்வளவு சப்தமிட்டு சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சிறப்பு தல்பியாவை நாம் சப்தமிட்டு சொல்வதன் ஊடாக நாம் அந்த சிறப்பை நாம் அடைந்து கொள்கிறோம் நறுமை சகோதரர்களே என்ற இந்த தல்பியாவுடைய வார்த்தைகள் நாங்கள் முழுமையாக அல்லாவுக்கு அடிமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அல்லாவுக்கு நான் முழுமையாக அடிமணிந்து விட்டேன் கட்டுப்பட்டு விட்டேன் என்று சொல்கின்ற வார்த்தைகள் அதே போன்று ஆட்சி புகழ் அருள் அனைத்தும் அல்லாவுக்குரியது உனக்கு எந்த ஒரு இணையும் இல்லை நான் ஷரீக்கலக் என்பதை நாம் இரண்டு முறை அந்த தல்பியாவிலே திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றோம் அப்ப எனவே இந்த தல்பியாவுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு தௌஹீதை கற்றுத்தர வேண்டும் நம்மை தௌஹீதில் உறுதியாக்க வேண்டும் நாம் சிறுக்கிலிருந்து முழுமையாக விடுபட வேண்டும் என்ற செய்திகளை நமக்கு சொல்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களிடம் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் சொல்கிறார்கள் முன் அஸ்ஹாப உங்கள் தோழர்களுக்கு ஏவுங்கள் தல்பியாவை சப்தமிட்டு சொல்லுமாறு தல்பியாவில் அவருடைய சப்தத்தை உயர்த்துமாறு சொல்லுங்கள் என்ற செய்தி அபுதாவுத் நசாயிலே இடம்பெறுகிறது திருமிதியுடைய ஒரு செய்தியிலே வருகிறது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் எவர் ஒருவர் தல்பியா சொல்வாரோ அவருக்கு வளப்புறமும் இடப்புறம் இருக்கக்கூடிய கற்கள் மரங்கள் அனைத்தும் என்ன செய்யும் அந்த தல்பியாவை சொல்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதே போன்று ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தில் சொல்லாங்க வாதில் அஸ்ரக் என்ற அந்த இடம் அந்த இடத்திலே வந்தபோது சொன்னார்கள் இந்த இடத்தால் மூசா அலி இஸ்லாம் ஹஜ்ஜுக்கு சென்ற காட்சியை நான் பார்ப்பது போன்று இருக்கிறது தல்பியா சொன்னவர்களாக என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று இன்னொரு இடத்துக்கு வருகிறார்கள் சனியா என்று சொல்லக்கூடிய இடம் சனியத்து ஹர்ஷா என்று சொல்லக்கூடிய இடம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இடத்தால் யூனுசிபுனு மத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தல்பியா சொன்னவர்களாக ஒரு செவ்வகை ஒட்டகத்தில் ஹஜ்ஜுக்கு சென்ற காட்சியை நான் பார்த்தது போன்று இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் என்ன ஹஜ்ஜுக்கு சென்றார்கள் அந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றினார்கள் தல்பியா சொன்னவர்களாக சென்றார்கள் என்பதற்கு இந்த முஸ்லீம் உடைய செய்தி சான்றாக இருக்கிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த தல்பியாவுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு என்ன தௌஹீதை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது நாம் ஓரிலை கொள்கைகளை பிடிப்புள்ளவர்களாக சிறுக்கிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய படிப்பினை நாங்கள் எடுத்து பாருங்க அந்த வணக்கத்திலே முன்மாதிரியாக சொல்லப்படுகின்ற இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஓரிலை கொள்கையில் ஏகத்துவத்தில் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார்கள் மகாம இப்ராஹிமுக்கு பின்னால் நாங்கள் தொழக்கூடிய அந்த இரண்டரை காத்துகள் ஓதக்கூடிய சூறாக்கள் எடுத்து பாருங்க சூரத்துல் காஃபிரூ சூரத்துல் இஹ்லாஸ் இந்த இரண்டும் தௌஹிதை எவ்வளவு ஆணித்தரமாக சொல்லக்கூடிய அத்தியாயங்கள் அதே போன்று நாம் சஃபாவிலும் மறுவாவிலும் ஓதக்கூடிய திக்கரை எடுத்து பாருங்கள் பாடமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக எஹ்ராம் இந்த எஹ்ராம் இதை பற்றி நானும் நீங்களும் என்ன விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் எஹ்ராம் என்பது என்ன இஸ்லாத்துடைய அடையாள சின்னங்களிலும் உள்ள உண்டு அப்படித்தான் அடையாள சின்னங்களை நாம் புனிதப்படுத்த வேண்டும் புனிதப்படுத்துவது தப்புவாவுடைய உள்ளத்தில் இருந்தும் உள்ளது என்று அல்லாஹு தல சொல்கிறான் எனவே எஹ்ராம் என்பது இஸ்லாத்துடைய ஒரு ஷார் அடையாள சின்னங்கள் உள்ள ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே எஹ்ராமுக்குள் நாம் நுழைந்து விட்டால் நாம் என்ன அல்லாவுக்கு நாம் ஒரு முழுமையான ஒரு கட்டுக்கோப்பு அந்த உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் எஹ்ராமில் என்ன நடக்குது ஹலாலான விஷயங்கள் ஹராம் ஆக்கப்படுகிறது அப்படிதானே ஹராம நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு அதற்கு முன்னர் ஹலாலாக இருந்தவைகள் ஹராம் ஆக்கப்படுகிறது அப்ப அங்கு ஏன் அங்கு அவைகள் ஹராம் ஆக்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு அது ஒரு பயிற்சி அது என்ன அல்லாஹு தலா ஒரு ஈமானிய தர்பியாவை நமக்கு தருகிறான் ஒரு ஈமானிய தர்பியா ஒரு பயிற்சி நமக்கு வழங்கப்படுகிறது 
அந்த ஹராம் அதற்குள் நாம் இருந்து அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு கட்டுக்கோப்பு நமக்கு தரப்படுகிறது அப்ப இந்த பயிற்சி என்பது நமது மொத்த வாழ்விலும் தாக்கம் செலுத்தக்கூடியதாக அது இருக்க வேண்டும் எஹ்ராம் என்பது அவ்வளவு என்ன ஒரு உயர்ந்ததாக சிறந்த ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் தான் எஹ்ராமோடு இருப்பதே மறந்து என்ன செய்வார்கள் பொய் பேச ஆரம்பிப்பார்கள் பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் வார்த்தைகளை என்ன வரம்பு மீறி பேசக்கூடிய நிலைகளை பார்க்கிறோம் எடுத்து பாருங்க எஹ்ராம் அணிந்து கொண்டு என்ன சிகரெட் புகைத்தல் ஆனால் அவருக்கு என்ன மனம் பூசுவது ஹராம் அவருக்கு எது ஹராம் மனம் பூசுவது ஹராம் சூழ்நாக விரும்பிய ஒரு விஷயம் அது ஹராம் ஆக்கப்பட்டது அவர் என்ன செய்வார் புகைத்தல் சிகரெட்டில் இருப்பார் அது எல்லா காலங்களிலும் ஹராம் அது என்ன எல்லா காலங்களிலும் ஹராம் அது செய்வார் ஹராமில் ஆனால் மனம் பூச மாட்டார் சுபானுல்லா அப்போ என்ன என்ன தர்பியா அங்கு பெறப்பட வேண்டும் அப்போ என்ன தர்பியா இங்கு பெறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா சொல்றான் யார் தன் மீது ஹஜ்ஜை கடமையாக்கி கொள்கிறாரோ ஃபலா ரஃபஸ் வலா ஹுசு கவலா ஜிதான ஃபில் ஹஜ் அவர் ஹஜ்ஜில் என்ன மோசமான வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது கெட்ட வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது கெட்ட செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது வீணான தர்க்கங்கள் ஈடுபடக்கூடாது கணவன் மனைவி உறவு அங்கு கூடாது என்று குரான் சொல்கிறது அப்போ இங்கே என்ன இந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பு ஒரு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது அந்த பயிற்சியின் மூலமாக கிடைக்கப்பது என்ன ஈமானிய தர்பியா ஒரு ஈமானிய தர்பியா கிடைக்கிறது அடுத்து என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த வணக்கத்திலே அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஈமானிய படிப்பினை தான் இத்திபா சுண்ணா நாம் சுண்ணாவை பின்பற்றுதல் அதாவது லட்சக்கணக்கானவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரோடு ஏன் ஹஜ்ஜுக்காக புறப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ஹஜ்ஜை செய்கிறார்களோ அப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்ப சுண்ணாவை பின்பற்றுதல் நாங்கள் ஹஜ்ஜுடைய ஒவ்வொரு வணக்கத்திலும் நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த இடத்தில் நபி அவர்கள் எப்படி செயல்பட்டார்கள் நிறைய பேருடைய நிலை பெற்றிருக்குதுன்னா மக்கள் எப்படி செய்கிறாங்க அதை பார்த்து செய்கிறார்களே தவிர நபி அவர்கள் எப்படி செய்தார்கள் அந்த இல்ம் இல்லாமல் இருக்கு நபி அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி செய்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த இடத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்ற அந்த விளக்கம் பாருங்கள் ரசூல்லாவுடைய இறுதி ஹஜ்ஜில் துல்லுஃபாவிலே அஸ்மா பித் உமேஷ் சந்தை அவர்களுக்கு என்ன ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது என்ன செய்கிறாங்க உடனே அல்லாவுடைய தூதரிடம் ஒரு ஒரு அனுப்பி கேட்குறாங்க யார் சொல்லான எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் உடனே எங்கிருந்து ஃபத்துவாவை எடுத்தாங்க பாருங்கள் மார்க்க விளக்கத்தை எங்கிருந்து எடுத்தாங்கன்னு பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடம் ஒரு ஒரு அனுப்பி கேட்குறாங்க யார் சொல்லுல்லா நான் எப்படி நடந்து கொள்வது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஹராமுக்காக குளித்துக் கொள்ளுங்கள் என்ற அந்த சட்டத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்தாங்க அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே ஹஜ்ஜிலே அதாவது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் எப்படி ஒவ்வொன்றையும் செய்தார்கள் அப்படியே செய்ய வேண்டும் ஒரு அல்லாஹுடைய தூதர் தனது இறுதி ஹஜ்ஜிலே சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அதாவது இந்த வருடத்துக்கு பிறகு நான் இந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு தெரியாது உங்களை சந்திப்பேன் உனக்கு தெரியாது எனவே என்னிடமிருந்து நீங்கள் இந்த வணக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் என்ற செய்தியை நானும் நீங்களும் படித்திருக்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையிலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுசம் அவருடைய சுண்ணாவை பின்பற்றுவதில் சஹாபாக்கள் எந்த அளவு கவனம் செலுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த இரண்டு ருக்குண்களையும் அவர்கள் தொட்டதை நான் எப்போது எனது கண்களால் பார்த்தேன் அதிலிருந்து நான் அதை விடவே இல்லை நான் அந்த வணக்கத்தை செய்தேன் ஹஜர் உல் அஸ்வதையும் அந்த ருக்குல் யமானியையும் நான் என்ன செய்தேன் தொடக்கூடியவனாகவே இருந்தேன் என்ற செய்தி புகாரில் இடம்பெறுகிறது ஒரு முறை அவர்கள் அந்த சட்டத்தை சொல்கின்ற போது ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் அங்கு கூட்டம் அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான மக்கள் இருந்தால் முடியாமல் போனால் என்றெல்லாம் கேட்கும்போது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் யமனில் வைத்துக்கொள் என்று சொன்னார்கள் இந்த வார்த்தைகளை யமனில் வைத்துக்கொள் அல்லாவுடைய தூதர் நான் அதை தொட்டதையும் முத்தமிட்டதையும் பார்த்தேன் என்று சொன்னார்கள் ஏன் சொன்னார்கள் சொன்னார் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன அதாவது சுண்ணாவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாது போன்று இருந்தது இன்று நிறைய பேர் அப்படி தானே சுண்ணா தானே என்று அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் சுண்ணத்து தானே என்று அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய நிலைகளை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த செய்திகள் எல்லாம் இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு நாம் நமக்கு தெரியும் அந்த ரமல் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் மூன்று சுற்றுக்களை வேகமாக ஓடுதல் ஏன் இந்த வண இந்த வணக்கம் ஏன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது எதற்காக மேற்கொள்ளப்படுது சொல்லுங்கப்பா அதாவது எத்ரிப்லிருந்து மதீனாவிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் இந்த ஹஜ்ஜுக்காக வந்தவர்கள் நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் நோயுடைய பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் நபி அவங்க தங்களுடைய பலத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக மூன்று சுற்றுகளை ஓட சொன்னார்கள் உமர் ரதி அதாவது பிற்காட்டத்தை
அதை விடுவதை நாம் விரும்ப மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் பல்லாவுடைய தூதரின் மீது சுண்ணாவின் மீது வைத்த முஹப்பத் நேசம் என்பதை நாம் இதிலிருந்து விளங்குகிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே எனவே சுண்ணாவை நாம் என்ன செய்வது பின்பற்றுவது அந்த வணக்கத்தில் நிறைய பேர் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களுக்கு அது பற்றிய ஒரு போதிய விளக்கம் பல லட்சங்களை செலவழித்து வருகிறார்கள் ஆனால் சிலர்கிட்ட கேட்டால் அவர் என்ன ஹஜ்ஜை செய்தாருன்னே அவருக்கு தெரியாது ஹஜ்ஜு வந்து இஃப்ரால் செய்கிறீங்களா தமத்து செய்கிறீங்களா கிரான் செய்கிறீங்களா அது என்னென்னு கேட்குற சில அவங்க அப்படியான நிலை தான் செய்யக்கூடிய ஹஜ் எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு சிலருடைய நிலை இருக்கிறது எனவே நாம் என்ன ஒரு வணக்கத்தை பற்றிய அழில்மை நாம் முதலில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி அந்த வணக்கம் கடமையோ அதை விட அந்த வணக்கத்தை கற்றுக்கொள்வது கடமை இப்படிதான் ஒரு வணக்கம் நம் மீது கடமை என்றால் அதை கற்றுக்கொள்வதும் என்ன நம் மீது கடமை அதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க பல லட்சங்களை செலவழிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வணக்கத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாத ஒரு கவலையான நிலையிலே இருக்கிறார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையை நாம் இதிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் எனவே நாம் அந்த எழுமை பெற்றுக்கொள்வதும் சுண்ணாவை நாம் என்ன நாம் பின்பற்றுவதும் அதே போன்று அல்லாவுடைய தூதரிடம் இறுதி ஹஜ்ஜில் எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன எவ்வளோ கேள்விகளை கேட்டார்கள் என்ன அதில் தெரிகிறது இல்மை மார்க்கத்தை அல்லாவுடைய ரசூலிடம் இருந்தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு பெண்மணி கேட்குறாங்க யார் ரசூல் அல்லா எனது தந்தை முதிய வயதில் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு பயணிக்க முடியாது ஒட்டகத்தில் ஏறி பயணிக்க முடியாத நிலை இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு பகரமாக எனக்கு ஹஜி செய்ய முடியுமா என்று கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஆம் என்று சொன்னார்கள் என்ற செய்தி நீங்கள் புகாரியில் பார்க்கலாம் எனவே அப்போ மார்க்கத்தை அல்லாவுடைய ரசூலிடம் இருந்து எப்படி அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கு இந்த செய்திகள் சான்றாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் இந்த வணக்கத்திலே பார்க்க போவது தவாஃப் தவாஃப் என்ற வணக்கத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் அங்கே காபாவில் மாத்திரம் நிறைவேற்ற முடிந்த ஒரு வணக்கம் வேறு எங்கும் நிறைவேற்ற முடியாது இந்த வணக்கத்தை இன்று நிறைய பேர் என்ன ஜஹலின் மடமையின் காரணத்தால் கபர்களை வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் கபர்களை வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வளம் வரவக்கூடிய இபாதத் நிறைவேற்றப்படுகின்ற ஒரே இடம் அங்குதான் வேறு எங்கும் அதை நிறைவேற்ற முடியாது காபா அங்கு மட்டும்தான் இந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவது அப்போ இந்த வணக்கத்தை நாம் நிறைவேற்றுகின்ற போது என்ன செய்கிறோம் நாம் வலது பூஜத்தை திறந்து கொள்கிறோம் அதனுடைய நுட்பம் விளக்கம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இது இபாதத் இது சுண்ணா நபி வழியை பின்பற்றி நாம் அதை செய்கிறோம் அதே போன்று தக்பீர் சொன்னவர்களாக அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொன்னவர்களாக அல்லாஹுவை பெருமைப்படுத்தியவர்களாகத்தான் தவாஃபை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப இந்த தவாஃபுடைய வணக்கம் அதில் வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் நன்மைகள் பதியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொண்டு கொண்டிருக்கிறது அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே நறுமை சகோதரர்களே அந்த இபாதத்தை அந்த சிறந்த இபாதத்தை அல்ல எப்படி சொல்லுவாங்க தவாப் செய்வர்களுக்காக இந்த வீட்டை நபி இப்ராஹிமை நீங்கள் சுத்தப்படுத்துங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அதற்கு அடுத்ததாக இந்த வணக்கத்தை தொடர்ந்து ஜம்சம் என்ற நீரை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஜம்சம் நீர் என்பது முபாரக்கா அது பரக்கத்து நிறைந்தது என்று சொன்னார்கள் பரக்கத்துக்குரியது என்று சொன்னார்கள் எனவே அதிலிருந்து நாம் அந்த பரக்கத்தை பெறக்கூடியவர்களாக அதை ஷிஃபா ஆரோக்கியமாக உணவாக அந்த ஜம்சம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய சிறப்பை நானும் நீங்களும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக என்ன சை இந்த சை என்ற வணக்கத்தை நாம் எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் இது நமக்கு சொல்கின்ற தியாகம் என்ன இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய அந்த மனைவி ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவருடைய அந்த தியாகம் அந்த வரலாறு எவ்வளோ ஒரு பெரும் தியாகத்தை கொண்டு ஒரு வரலாறு அது நினைவு கூறப்படத்தக்க விதத்திலே அந்த இபாதத் அமைந்திருக்கிறது அந்த இபாதத்தை நாம் ஆரம்பிக்கின்ற போது அந்த சஃபாவிலே ஏறும் போது நாம் ஓதக்கூடிய குரான் வசனம் இன்ன சஃபா வல் மர்வத்தமின்ஷாயிரில்லா என்ற வசனத்தை ஓதுகிறோம் சஃபாவில் ஏறியவுடன் நாம் ல இலாஹ் இல்லாஹு வஹ்தஹுல ஷரீக்கலா என்ற அந்த திக்கரை நாம் மூன்று முறை நாம் செய்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு என்ன அந்த ஷியார்கள் அடையாள சின்னங்கள் அவைகள் புனிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் அதே போன்று நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அன்சாரிகள் எப்படி நினைத்தார்கள் என்றால் சஃபா மருவாவுக்கு இடையில் சாய் செய்வதை பாவமாக கருதினார்கள் அன்சாரிகளிடம் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது என்ன காரணம் இஸ்லாத்துக்கு முன்னர் அவர்கள் வணங்கக்கூடிய ஒரு சிலை அந்த சிலை அங்கு இருந்த காரணத்தால் மனாத் என்ற சிலை அங்கு இருந்த காரணத்தால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை வளம் வருவதை சை செய்வதை அவர்கள் பாவமாக எண்ணுகிறார்கள் பாவமாக நினைக்கிறார்கள் ஏன்னா நாங்கள் ஜாகிரிய காலத்தில் இதை புனிதப்படுத்தினோமே என்ற என்ற அந்த ஒரு குற்ற உணர்வு அப்போதுதான் அல்லாஹு
யார் அந்த வீட்டை ஹஜ் செய்கிறாரோ உம்ரா செய்கிறாரோ அவர் அந்த இரண்டுக்கு மத்தியிலே தவாப் செய்வது வளம் வருவது குற்றம் இல்லை என்று அல்லா ஹத்தலா வசனம் இருக்கிறான் அவன் குற்றம் நினைத்தாங்க குற்றம் இல்லை என்று அல்லா வசனத்தை இறக்குகிறான் அப்ப எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்ப இந்த அடிப்படையில இவைகள் அல்லாஹுவால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட இடங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்ததாக நாம் இந்த வணக்கத்திலே ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்திலே பார்க்கக்கூடிய அந்த எட்டாவது நாள் நீங்க எடுத்தீங்க சொன்னா அந்த யோமு தருவியா என்று அழைக்கப்படுகின்ற எட்டாவது நாள் அந்த நாளுடைய வணக்கம் என்ன என்றால் அந்த மினா அல்லாஹுவால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட அந்த பகுதிக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த மினாவுக்கு நாம் செல்வது அல்லாஹுடைய தூதர் தல்பியா சொன்னவர்களாக அவர்கள் அந்த மினாவை அடைகிறார்கள் அங்கு தொழுகைகள் என்ன சுருக்கி தொலப்படுகிறது சேர்க்காமல் சுருக்கி தொழுகைகள் அங்கு தொலப்பட்டன அந்த நாளிலே என்ன அதிகமாக அல்லாஹுவை திக்ர செய்வதும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகின்ற இபாதத்துகள் என்ற அந்த ஈமானிய படிப்பினைகள் தான் அதில் இருக்கிறது அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே ஒன்பதாவது நாள் அரஃபாவுடைய நாள் இந்த அரஃபாவுடைய நாளை பொறுத்தவரையில் இந்த நாள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல் ஹஜ் அரஃபா என்று சொன்னார்கள் அரஃபாவில் தங்குவதுதான் ஹஜ் என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் ஜாகிலிய காலத்தில் குறைசுகள் என்ன செய்தார்கள் அரஃபாவை புறக்கணித்தார்கள் அரஃபாவுக்கு அவர்கள் செல்லவில்லை அவர்களுடைய குலப்பெருமை அவர்களுடைய அந்த குலப்பெருமையும் ஆணவும் என்ன செய்தது அவர்களை தடுத்தது அவர்களை தடுத்தது என்பதை பார்க்கிறோம் என் அருமையான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்கிறான் சும்மா அஃபீது மின்ஹைசு அஃபால் அன்னாஸ் மக்கள் எப்படி அரஃபாவுக்கு திரும்புகிறார்களோ அது போன்று நபியை நீங்கள் திரும்புங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களே சஹாபாக்கள் கூட நினைத்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன முஸ்தலிஃபாவோடு நின்று விடுவார்களோ நினைத்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய கூடாரத்தை நமிராவிலே அமைக்குமாறு கட்டளையிட்டார்கள் அரஃபாவுக்கு சென்றார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அந்த அரஃபாவுடைய நாள் என்பதை அருமையான சகோதரர்களே நரகத்துக்குரியவர்கள் அதிகம் விடுதலை செய்யப்படுகின்ற நாளாகும் முஸ்லீம்லே இடம்பெறுகின்ற ஹதீஸ் நரகத்துக்குரியவர்கள் அதிகம் விடுதலை செய்யப்படுகின்ற நாள் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா மலக்குகளிடம் அந்த அரஃபாவில் இருப்பவர்களை பற்றி பெருமையோடு நினைவு கூறுகின்ற நாள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் அந்த நாளுடைய வணக்கத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுடைய தூதர் லுகரை மசரையும் சேர்த்தும் சுருக்கியும் தொழுதுவிட்டு மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக உரை நிகழ்த்தினார்கள் அந்த உரைக்கு பிறகு அவர்கள் அரஃபாவுக்குள் நுழைந்தார்கள் சூரியன் மறையும் வரை துஆ என்ற அந்த உயர்ந்த வணக்கத்தில் ஈடுபட்டார்கள் துஆ என்ற அந்த உயர்ந்த வணக்கம் பிரார்த்தனையிலே துவாவிலே ஈடுபட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் என் அருமையான சகோதரர்களே சூரியன் முழுமையாக மறைந்த பிறகுதான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முஸ்தலிஃபாவுக்கு வெளியேறினார்கள் ஒரு நபி தோழர் வருகிறார் அல்லாவுடைய தூதர் முஸ்தலிஃபாவிலே தொழுகைக்கு ஆயத்தமான போது அவர் வருகிறார் வந்து சொல்கிறார் யார சூழல்லா எனது ஒட்டகம் என்ன ஒரு கலைத்த ஒட்டகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒட்டகத்தில் தான் நான் பயணித்தேன் அது எல்லா மேடுகளிலும் தாமதித்து தான் வந்தது அது கலைப்பின் காரணத்தால் தாமதித்து தான் எந்த மழையும் விட்டு வைக்காத எல்லா இடத்திலும் அந்த ஒட்டகம் நின்றது என்று சொல்லிவிட்டு கேட்கிறாங்க எனது ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா நான் செய்த ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா யார சூழல்லா என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்போது அல்லாவுடைய தூது சொல்கிறார்கள் எவர் எம்மோடு முஸ்தலிஃபாவுக்கு வந்து அதாவது நம்மோடு இந்த தொழுகையிலே பங்கேற்று இதற்கு முன்னர் இரவிலோ பகலிலோ அரஃபாவிலே சொற்ப நேரம் அவர் தங்கிவிட்டார் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஹஜ் கிடைத்துவிடும் அவரது ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் என்ற செய்தி அபுதாவதிலே பதிவாகிறது அப்ப எனவே அரஃபாவை பொறுத்தவரையில அந்த அரஃபாவுடைய நாள் அந்த ஒன்பதாவது நாளுடைய பகல் இரவில் ஒருவர் தங்கிவிட்டார் என்று சொன்னால் அரஃபாவருக்கு கிடைத்தால் ஹஜ் கிடைத்துவிடும் என்பது இந்த செய்தி நமக்கு கூறக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த நறுமை சகோதரர் முஸ்தலிஃபாவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் வந்தார்கள் அந்த முஸ்தலிஃபாவுடைய இரவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரசூல்லாங்க மகரிபை மிஷாயும் தொழுதார்கள் சேர்த்து தொழுதார்கள் இஷாவை சுருக்கி தொழுதார்கள் வேறு எந்த தொழுகையும் தொழவில்லை அவர்கள் உறங்கிவிட்டார்கள் அந்த ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் எழுந்து ஃபஜ்ரை தொழுதார்கள் தொழுதுவிட்டு மஷ் அருள் ஹராம் அந்த இடத்துக்கு வந்து அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்தார்கள் துவா செய்தார்கள் அல்லா சொல்கிறான் ஃபது குருல்லாக இந்த மஷ் அருள் ஹராம் அந்த மஷ் அருள் ஹராம் அதில் நீங்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அங்கு அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்தார்கள் அல்லாஹுவை அதிகம் நினைவு கூர்ந்தவர்களாக துவாக்களில் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டார்கள் அந்த மஷ் அருள் ஹராம் என்பது பொதுவாக முஸ்தலிஃபாவுக்கு மஷ் அல் ஹராம் என்ற பெயர் பொதுவாக சொல்லப்படும் அதே போன்று அங்கு மஸ்ஜித் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் மஷ் அருள் ஹராம் என்று அழைக்கப்படும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களை அந்த இடத்திலே ஒருவர் துவா செய்வது அதே போன்று எடுத்தீங்கன்னா அறியாமை கால அந்த ஜாகிலிய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்துக்கும்
ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ரா செய்வதை அவர்கள் பெரும் பாவமாக கருதினார்கள் ஆனால் ரசூல் நாங்கள் அதை மாற்றினார்கள் ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ரா செய்வதை பெரும் பூமியில் நடக்கக்கூடிய பெரும் பாவமாக கருதினார்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செய்தார்கள் காலாகாலமாக இருந்த அந்த அந்த தவறான மூட நம்பிக்கையை அப்படியே தகர்த்தெறிந்தார்கள் எரிந்துவிட்டு என்ன ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ரா செய்யலாம் என்று அவர்களுக்கு விளக்கினார்கள் அது மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மினாவிலிருந்து அந்த ஜாகிலிய காலத்தில் காஃபிர்கள் தங்களுடைய ஹஜ்ஜிலே அவர்கள் சூரியன் முழுமையாக உதித்த பிறகு தான் வெளியேறுவார்கள் எப்படி அவர்கள் வெளியேறுவார்கள் என்று சொன்னால் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை அந்த மலையுடைய பெயரை சொன்னவர்களாக அந்த சபீர் என்று சொல்லக்கூடிய மலை அந்த மலையுடைய பெயரை சொல்லி அந்த மலை பிரகாசிக்கட்டும் என்று சொன்னவர்களாக வெளியேறுவார்கள் ஆனால் ரசூல் உதாசம் என்ன செய்தார்கள் இவர்களுக்கு மாறு செய்யும் விதமாக சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னாலே மினாவிலிருந்து வெளியேறினார்கள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னாலே மினாவிலிருந்து என்ன செய்தார்கள் முஸ்தலிஃபா மணிக்கு முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து என்ன செய்தார்கள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னாலே மினாவை நோக்கி வெளியேறினார்கள் அவர்கள் மினாவுக்கு செல்கின்ற வழியில் தான் மினாவுக்கு செல்கின்ற வழியில் தான் கற்களை பொறுக்கினார்கள் பொடி கற்கள் ஃபதுபுன் அப்பாஸ் அவர்கள் அந்த கற்களை பொறுக்கி கொடுத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் ரசூல் நாங்கள் சொன்னாங்க மார்க்கத்தின் பெயரால் வரம்பு மீறுவதை நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் முன்னுள்ள சமுதாயங்கள் அழிந்ததெல்லாம் மார்க்கத்தில் வரம்பு மீறிய காரணத்தால் எனவே இது போன்ற பொடி கற்களை எரியுங்கள் என்று சொன்னாங்க அப்படி எனவே அந்த இடத்துல உள்ள வழிகாட்டல் என்ன இபாதத் அந்த உள்ள வழிகாட்டல் இபாதத் அந்த இபாதத்தை ரசூல் நாங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார்கள் அதை விட்டு விட்டு என்ன அதாவது சிலர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஃபிகு எழில்ம் இல்லாமல் கண்ட கண்டதை கொண்டெல்லாம் அந்த ஜெம்ராக்கள் எரிகின்ற நிலைகளை பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரித்தார்கள் மார்க்கத்தின் பெயரால் வரம்பு மீறுவதை நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் மினாவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மினாவுக்கு வருகிறார்கள் அதாவது அந்த பத்தாவது நாள் அந்த நாளை ஹஜ்ஜுல் அக்பர் என்றும் அழைப்பார்கள் பெரிய ஹஜ் என்றும் அழைப்பார்கள் ஏன் அழைப்பார்கள் என்றால் அந்த நாளில் அதிகமான வணக்கங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால் அந்த நாள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐந்து வணக்கங்கள் அந்த நாளில் இருக்கிறது என்ன இறுதியாக உள்ள அந்த ஜம்ராவில் ஏழு கற்களை எறிதல் ஒவ்வொரு கல்லை எரியும் போதும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லுதல் அதே போன்ற என்ன தமத்து கிரானில் ஹஜ் செய்யக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய பழி பழிப்பிராணியை அறுத்து பழியிடுதல் அதன் பிறகு என்ன முடியை மளித்தல் அல்லது குறைத்தல் அடுத்தது ஹஜ்ஜுக்கான தவாஃப் ஹஜ்ஜுக்கான சை இவ்வளோ வணக்கங்களும் அந்த நாளிலே இருக்கிறது எனவே இந்த நாள் பெருநாளுடைய அந்த தினம் யோமு நகர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தினம் அந்த நாளிலே இவ்வளோ வணக்கங்களும் இருக்கிறது அப்போ இந்த ஒவ்வொரு வணக்கத்திலும் பெறுவது நாம் ஒரு ஈமானிய தர்பியாவை பெறுகிறோம் அல்லாவால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட அந்த இடத்தில் ஒரு ஈமானிய தர்பியாவை நாம் இதனூடாக நானும் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்கிறோம் நானும் நீங்களும் அடைந்து கொள்கிறோம் எனவே அருமையான சகோதரர்களே அதே போன்று இதிலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய மக் மற்றும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக அதாவது ஜெம்ராக்களிலே கல்லெறிதல் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் தவாஃபாக இருக்கலாம் சையாக இருக்கலாம் அந்த அரஃபா முஸ்தலிஃபா இவைகளில் தங்குவதாக இருக்கலாம் இந்த ஜம்ராக்களில் கல்லெறி இதெல்லாம் அல்லாஹுவை நினைவு கூறக்கூடிய வணக்கங்கள் இல்லை திக்கர் இல்லை அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகின்ற வணக்கங்களாகும் என்று சொன்னார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்போ கல்லை எரிகின்ற போது இதனுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கின்ற போது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதில் தடுப்பதற்காக சைத்தான் சூழ்ச்சி செய்கிறான் அப்போ அந்த வரலாற்றை பின்னணியாக கொண்டு நாம் இந்த இபாதத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் இதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை நாம் என்ன சைத்தானிய அந்த சூழ்ச்சிகளுக்கு ஆட்பட்டு விடக்கூடாது சைத்தான் நம்மை வழிகெடுப்பதற்கு பல வழிகளில் வருவான் பல வடிவங்களில் வருவான் அவைகளுக்கு நாம் ஆள்பட்டு விடக்கூடாது அடிமையாகி விடக்கூடாது இப்போ நாம் அங்கு என்ன செய்கிறோம் அந்த கற்களை எரிவது என்பது ஒரு இபாதத்து ஒரு வணக்கம் அப்போ அதிலிருந்து பெறுகின்ற படிப்பினை என்ன அதாவது ஷைத்தானுக்கு நாம் எந்த விதத்திலும் நாம் கட்டுப்பட்டு விடக்கூடாது அடிமையாகி விடக்கூடாது அந்த எதிர்ப்பை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் என்றால் அது நமது வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நாம் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நறுமை சகோதரர்களே இந்த வணக்கத்தினுடைய அடுத்த ஒரு செய்தியை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த செய்தி புகாரியில் இடம்பெறக்கூடிய செய்தியாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அதாவது அந்த அரஃபாவுடைய நாளிலே ஒட்டகத்திலே இருந்து ஒரு ஒரு கீழே விழுந்து என்ன செய்கிறார் மரணிக்கிறார் ஒட்டகம் அந்த மிதித்து அல்லது என்ன ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் அவர் அவருக்கு மரணம் சம்பவித்து விடுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சம் அவர்கள்
அதாவது மனம் பூசாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் கியாமத்தி முழப்பியா என்று சொன்னார்கள் அவர் கியாமத்து நாளில் தல்பியா சொன்னவராக எழுப்பப்படுவார் கியாமத்துடைய நாளில் தல்பியா சொன்னவராக எழுப்பப்படுவார் எனவே எஹராமோடு மரணிப்பவர் எஹராமோடு மரணிப்பவருக்குரிய சிறப்பு இதுதான் எஹராமோடு மரணிப்பவர் தல்பியா சொன்னவராகத்தான் மறுமையிலே எழுப்பப்படுவார் லெப்பைக் சுபான் அல்லா அந்த ரப்புடைய அழைப்புக்கு பதிலளித்தவராகத்தான் எழுவார் அல்லா சொல்லணும் இல்லை யோ மையது ஊக்கும் அந்த நாளில் உங்களை அவன் அழைப்பான் என்று அல்லா சொல்கிறான் அனைவரும் என்ன செய்வார்கள் அவருடைய கபர்கள் இருந்து எழுந்து வருவார்கள் ஆனால் எஹராமோடு மரணித்தவர் லெப்பைக் என்று தான் வருவார் அந்த அழைப்புக்கு பதில் சொன்னவராக வருவார் என்றால் இது மிகப்பெரிய உயர்வாகும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாகும் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது அதே போன்ற நறுமை சகோதரர்களே அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த ஹஜ்ஜை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அந்த ஹஜ்ஜிலே வந்து மக்கள் கேட்ட கேள்விகள் குறிப்பாக பத்தாவது நாள் பத்தாவது நாள் வந்து கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன பதில் இஃப்ரால் வலா ஹரஜ் செய்யுங்கள் குற்றம் இல்லை யார சொல்லல்லா தவா செய்து விட்டு கல்லறிந்தேன் யாவது அறுத்து பலிட்டு விட்டு நான் என்ன கல்லறிந்த இப்படி மா மாறி மாறி வந்து கேட்கிறார்கள் ஒவ்வொரு விபாதத்தை மாறி மாறி செய்த ஒரு நிலையிலே வந்து கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எஃப் அல் வலா ஹரஜ் செய்யுங்கள் குற்றம் இல்லை என்றால் இந்த மார்க்கத்தில் உள்ள நெகிழ்வு தன்மை என்பதை நாம் இதன் ஊடாக விளங்குகிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படியான ஈமானிய படிப்பினைகளை கொண்ட ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கம் அதாவது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைந்தவுடன் அனைவரும் என்ன அந்த ஒரு ஹராம் என்ற அந்த ஒரு இரண்டு துணிகளுக்குள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொண்டு ஒரு பணிவோடும் என்ன ஒரு அடிமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்தியவர்களாகவும் அல்லாஹுடைய அந்த சந்திதானத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது எதை நமக்கு சொல்கிறது அதாவது நாம் அல்லாஹுக்கு முழுமையாக அடிமைப்பட்டவர்கள் நமக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது ஆணவமும் கிடையாது ஒரே குரலில் நாம் என்ன செய்கிறோம் தல்பியா சொன்னவர்களாக அந்த இஸ்லாமிய ஒற்றுமையை முஸ்லீம் சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த ஒரு இபாதத்தாக வணக்கமாக இந்த வணக்கம் திகழ்வதை பார்க்கிறோம் ரசூல்லா அவருடைய இறுதி ஹஜ்ஜை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சுபானல்லா லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு மத்தியில் ரசூல்லாங்க அரஃபாவில் இருந்து முஸ்தலிஃபாவை நோக்கி வருகின்ற போது தனக்கு பின்னால் உசாமத்தி புனு ஜெய்த் பிரதி அவர்களை தான் அமர்த்துகிறார்கள் இப்போ நினச்சி பாருங்கள் இவ்வளோ பெரும் பெரும் சஹாபாக்களாக இருந்தாங்க அவர் யார் ஒரு அடிமையின் மகனாக இருக்கிறார் ஆனால் ரசூல்லா என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஆரம்ப தியாகிகள் அல்லாவுடைய தீனுக்கு ஆரம்பமாக தியாகம் செய்தவர்களை மறக்கவில்லை என்ன செஞ்சாங்க அவர்களை தான் தங்களுக்கு பின்னால் ஏற்றிக்கொண்டார்கள் மக்கா வெற்றியை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க மக்கா வெற்றியின் போது அப்துல் நாஹிபுன் உமர் ரதி அல்லா அவன் சொல்கிறார்கள் அதாவது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது அல்லாஹுடைய தூதர் பிலால் ரதி அல்லா அவரோடு தான் காபாவுக்குள் நுழைந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் யாரோட ரசூல் நாங்கள் நுழைந்தாங்க அவர் அடிமையாக இருந்தவர் ஆனால் இஸ்லாத்தினுடைய ஆரம்ப தியாகிகள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவளை எப்படி கண்ணியப்படுத்தினார்கள் அப்துல்லா இப்போ உமர் ரதி அல்லா அவன் சொல்கிறார்கள் நான் அவர்கள் வெளியே வரும் வரை காத்திருந்தேன் எதற்காக அவரிடம் கேட்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் காபாவுக்குள் எந்த இடத்தில் தொழுதார்கள் என்று கேட்பதற்காக பிலாலிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்காக என்று சொல்கிறார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ இஸ்லாம் இந்த மார்க்கத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க அவர்கள் குல பெருமையால் ஆணவ பெருமையால் என்ன செய்யவில்லை அரஃபாவுக்கு செல்லவில்லை அதே போன் நிர்வாணமாக வளம் வர வேண்டும் போன்ற இப்படியான சட்டங்கள் இவைகளெல்லாம் இல்லாத ஒழிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் அதே போன்று ஜாகிலியர் மூட நம்பிக்கைகள் மடமைகள் அனைத்தும் என்ன அழித்தொழிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அவை இப்படியான ஒரு ஈமானிய படிப்பினையை தரக்கூடிய ஒரு இபாதத்தாக இந்த இபாதத் இருக்கிறது உண்மையில் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு சென்று விட்டாலே நமது உள்ளம் என்ன நம்மை அறியாமலே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுவதை பார்க்கிறோம் அதன் ஒரு ஈர்ப்பை அல்ல அது யாருடைய துவா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய துவா அல்லா அல்லாவோட நாங்கள் எப்படி கேட்டாங்க அவங்க கேட்குறாங்க மக்களுடைய உள்ளங்களை அதன் பால் திருப்பி விடுவாயாக ஈர்க்க செய்து விடுவாயாக எனவே அந்த இடத்துக்கு நாம் சென்று விட்டால் நமது ஈமான் அதிகரிக்கிறது அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை நாம் பார்க்கின்ற போது எனவே நறுமை சகோதரர்களே இப்போ ஹஜ்ஜுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றாதவர்கள் அதற்கான நீயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அதற்கான முயற்சியை அவர் சீது செய்யும் போது நிச்சயமாக அல்லா அந்த வணக்கத்தை அவருக்கு நிச்சயமாக எளிதாக்கி வைப்பான் அந்த உண்மையான நீயத்தோடு அவர் மரணித்தால் அதற்குரிய கூலி இருக்கும் இல்லையா அந்த உண்மையான நீயத்தோடு அவர் மரணித்தால் அதற்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் அல்லாஹு தாலா அதற்கு கூலியை வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் ஒரு உன்னதமான ஒரு ஈமானிய படிப்பின
அதை எமது வாழ்க்கைக்கு மாற்றுவதற்கு அல்லா நமக்கு அருள் புரிவானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தவானான் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் ஒரு மூணு கேள்வி கேட்போம் ஜெயின் ஜெயின் உள்ளவங்க பதில் சொல்லலாம் ஜெயின் கார்டு வச்சுக்கிறீங்களா ஆ நாலா நாலு கேள்வி சரி ஹேர் சால் முதலாவது கேள்வி ஹஜ்ஜுல் அக்பர் என்று எந்த நாள் அழைக்கப்படும் அதற்கான காரணம் என்ன ஹஜ்ஜுல் அக்பர் என்று எந்த நாள் அழைக்கப்படும் அதற்கான காரணம் நீங்கள் சொல்லுங்க ரெண்டாவது நீங்கள் தான் அந்த பத்தாவது நாள் என்ன அந்த நாள் அதிகமான அம் அமல்கள் இவ்வாதத்தில் இருக்கிற காரணத்தால் அது ஹஜ்ஜுல் அக்பர் என்று அழைக்கப்படும் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி பத்தாவது நாளுடைய ஐந்து வணக்கங்கள் நாங்கள் சொன்னோம் அந்த ஐந்து வணக்கங்களும் என்ன அப்படி என்று நான் கேள்வி பதில் தெரிந்தோம் கைவிடுத்தலாம் பத்தாவது நாளுடைய ப ஐந்து வணக்கங்கள் சொல்லப்பட்டது அந்த ஐந்தும் என்ன சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக சாய் செய்கிறது எஹ்ராம் விட்டு எஹ்ராம் விட்டு வெளியேறதும் அந்த நாளுடைய வணக்கந்தான் அடுத்ததாக உள்ள கேள்வி என்ன ஒன்று சொன்னால் அரஃபாவுடைய நாளின் இரண்டு சிறப்புகளை சொன்னோம் அந்த இரண்டு சிறப்புகளையும் தெரிந்தவர்கள் கையுறுத்தலாம் அரஃபா நாளுக்குரிய இரண்டு சிறப்புகள் சொல்லுங்க சரி வேற அதிகமாக நடத்தக்கூடியவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகின்ற நாள் வேற அல்லாஹு தாலா மலக்குகளிடம் என்ன செய்வான் மிக அதாவது பெருமையோடு அந்த மக்களை நினைவு கூறுவான் என்பதும் அந்த ஹதீஸில் வரக்கூடிய செய்தி கடைசியான கேள்வி அறியாமை காலத்தில் ஜாகிலிய காலத்தில் அவர்கள் பெரும் பாவமாக ஒரு விடயத்தை கருதினார்கள் என்று சொன்னோம் அந்த விடயம் என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ரா செய்வதை பெரும் பாவமாக என்ன செய்தார்கள் கருதினார்கள் அதை இஸ்லாம் மாற்றி அமைத்தது 